ഞാനൊരുമിയുടെ <laughs> 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 ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അതിൽ അറുപത്തി ഒന്നാമത്തത് പെരിപേഷ്യ മീൻസ് എന്താ എഴുതിയത് അറുപത്തി ഒന്നാമത്തത് ഓക്കെ അത് തന്നെ അല്ലേ കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്താ എല്ലാരും ഒന്ന് സംസാരിക്കണേ ഇത് ഡിസ്കഷൻ ആണ് ക്ലാസ് അല്ല അല്ലേ അറുപത്തി ഒന്ന് അപ്പൊ എല്ലാരും ശരിയിടാ കേട്ടോ അത് ഷേക്സ്പിയർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അത് ആൻസർ വരിക അല്ലേ അറുപത്തി രണ്ട് എ അറുപത്തി മൂന്ന് ഞാനിവിടെ ടെക്ക് ടിക്ക് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് ശരിയായിക്കോളൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ എഴുതിയ ആൻസർ ആണ് ഞാൻ ഞങ്ങളെ വായിച്ചു കൊടുത്തിട്ടത് അത് എപ്പോഴും ശരിയായിക്കോളൊന്നുമില്ല ഇനി വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെത്തേഡ് ഡസ് ഫ്രൈ ആൻഡ് ഡോസ് ഇൻ ആർക്കി ടൈപ്പൽ ലിറ്ററേച്ചർ അതായത് നിങ്ങൾ എഴുതിയേ ഓപ്ഷൻ സി ആ സി ആണ് കറക്റ്റ് എന്റേത് തെറ്റാണത് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തു കേട്ടോ എല്ലാരും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോപ്പിക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് വിഭജിക്കാം ഇതാണ് ചോദിച്ചത് ബി അല്ല ചോദിച്ചത് ആരാ പറയാൻ പറ്റും പേര് പറയാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതല്ലേ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് വിഭജിച്ചത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് മൂന്നാമത്തെ പിന്നെ ഇമ്പേഴ്സണാലിറ്റി ഏരിയ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം കൺക്ലൂഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് ഇമ്പേഴ്സണാലിറ്റി തിയറിയെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടി എസ് എഴുതിയിട്ട് ഈ പ്ലാറ്റിനും സൾഫ്യൂറിൻ്റെ ഓക്സൈഡ് ഇമ്പേഴ്സണാലിറ്റി തിയറി ഓ ദ പോയിന്റ് അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആണ് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ആണ് എന്തെങ്കിലും അതിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാട്ടോ എന്തിനുവേണ്ടിട്ടാണ് അതായത് അതിൽ പറയുന്നത് പോയിന്റിന്റെ ഇമോഷൻസും ഫീലിങ്സും ഒക്കെ ഏതുപോലെ അവിടെ ഒരു അനലോജി കൊടുക്കുക ഏതുപോലെയാണ് വെച്ചാൽ ഒരു പിന്നെ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് പോലെയാണ് ഓക്സിജനും സൾഫർ ഡയോക്സൈഡും ചേർത്തിട്ട് ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അതായത് പ്ലാറ്റിനത്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കും ആ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പേഴ്സണാലിറ്റി പോയിന്റിന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റൂല ഏതുപോലെ 
ഓക്കെ പിന്നെ ഓക്സിജൻ ഈ ഉദാഹരണം പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ഇമ്പേഴ്സണാലിറ്റി തിയറി ഓഫ് പോയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ഒരു ഭാഗം എടുത്ത് വായിച്ചതാണ് ഭാഗത്താണ് ഭാഗം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് പേഴ്സണാലിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് ഭാഗം ഹോണേഴ്സ് കിട്ടിയ സെൻസിറ്റീവ് സെൻസിറ്റീവ് അപ്രീസിയേഷൻ ഇസ് ഡയറക്റ്റഡ് നോട്ട് അപ്പോൺ ദ പോയട്രി ബട്ട് അപ്പോൺ ദ പോയട്രി ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പോയട്രി ആസ് എ ലിവിംഗ് ഹോൾ ഓഫ് ഓൾ ദ പോയട്രി ദാറ്റ് ഹാസ് എവർ ബീൻ റിട്ടൺ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് മൂന്നാമത്തത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പോയം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓദർ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ദ മെച്യുവർ പോയിന്റ് ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഇമെച്യുവർ വൺ നോട്ട് പ്രിസൈസ്ലി ഇഫ് ഓഫ് ഇഫ് എനി വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി നോട്ട് ബീയിങ് നെസസറിലി മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ബട്ട് റാദർ ബൈ ബീയിങ് എ മോർ ഫൈൻലി പെർഫെക്റ്റഡ് മീഡിയം ഇൻ വിച്ച് സ്പെഷ്യൽ ഓർ വേരിയഡ് ഫീലിംഗ്സ് ആർ അറ്റ് ലിബർട്ടി ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു ന്യൂ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓക്കെ ഇതിലാണ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിരുന്നു അനലോജി ഓഫ് ദ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഓക്സിജൻ പ്ലസ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് പ്ലാറ്റിനം മിസിക്കൽ ടു സൾഫ്യൂരിക് സൾഫറസ് ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് അല്ല സൾഫറസ് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് കൂടി കേട്ടോളൂ അതിൽ ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ദ പോയിറ്റ് ഇസ് ദ ഷ്രെഡ് ഓഫ് പ്ലാറ്റിനം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് പോയിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പോയിറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫിസിക്കൽ ടു ഇമോഷൻസ് പ്ലസ് ഫീലിംഗ്സ് എന്ന് അതിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ അറുപത്തി അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അവര് ശരി ഉത്തരം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് കൊടുക്കുക അറുപത്താറ് എ സെൻട്രൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻ ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ സിഗ്നിഫൈ പ്ലേ ഓൺ മീനിങ് അറിയില്ലേ ഏതാ ഓപ്ഷൻ ഞാൻ ആൻസർ ചെക്ക് ചെയ്തു അതായത് നെറ്റിൽ അടിച്ചു നോക്കി അപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫറൻസ് തന്നെ കിട്ടുന്നു അറുപത്തി ഏഴ് ഓക്കെ ദേ ട്രൈ സോ മച്ച് ബട്ട് ദേ കാൺ ടച്ച് മൈ ഇന്നർ മിസ്റ്ററി മിസ്റ്ററി ഇതിലേതാ ഡി ആണ് ആഞ്ചലോസ് അത് കറക്റ്റ് ലൈൻസ് തന്നെ അതിലുണ്ട് കേട്ടോ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തതാണ് ഇനി ലോറ മൽവീസ് ഐഡിയ ഓഫ് മെയിൽ ഗെയ്സ് ഇൻ സിനിമ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇതല്ലേ ഞാൻ എഴുതിയത് അതാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് ശരിയായിക്കോളും ഇല്ല കേട്ടോ നിങ്ങള് ഇനി ലോഫ് ഓഫ് ദ മെഡൂസ ബൈ ഹെലൻ സിക്സോ എക്സ്പൗസ് ഐഡിയ ഓഫ് ഫെമിനൈസ് മോഡ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതിയത് നിങ്ങൾ എന്താ എഴുതിയത് നോക്കണോ ചെക്ക് ചെയ്യണോ എഴുപത് വൈഡ്നസ് ഇൻ മോബിഡിക് ഈസ് ഇതിൽ എന്താ ആൻസർ ബി തന്നെ അല്ലേ പക്ഷെ ഞാൻ അതിന് ഉത്തരം ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്നില്ല അവിടെ വേറെന്തൊക്കെയോ കാണുന്നില്ല ഗ്രൂപ്പിൽ അയച്ചതില്ല സാധനം ഇത് വേറെന്തൊക്കെയോ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നമുക്ക് അവിടെ നിക്കട്ടെ അതിന് ആൻസർ കൊടുക്കാനായില്ല അപ്പൊ അവർ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അൺനാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ത്രട്ടനിങ് അത് അങ്ങനെ ആൻസർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് സിമ്പിൾ ഓഫ് ഗുഡ്നെസ്സിന് ഒരു ഉത്തരം അവർ കൊടുക്കാൻ സാധ്യത അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉത്തരം അത് രേഖപ്പെടുത്തണ്ട ഒന്നും ചെയ്യാതെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ കേട്ടോ എഴുപതാണ് നിൽക്കട്ടെ എഴുപത്തി ഒന്ന് 
അപ്പൊ അത് മാർക്കിൽ കഴപ്പൂട്ടാൻ പാടില്ല എന്ന് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വൈറ്റ്നസ് എഴുപത്തിൻ്റെ എട്ടോ എഴുപത്തൊന്ന് വൺ ഓഫ് ദ ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് ഇൻ കൽക്കേറ്റിംഗ് നാഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ എമങ് സ്റ്റുഡൻസ് വിച്ച് ആർ ദ ഫോളോയിങ് ആർ നോട്ട് ദ ഹിൻഡ്രൻസസ് ഓഫ് നാഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ അതിൽ റിലീജിയൻ റിലീജിയൻ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ നാഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഈ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റിന്റെ സ്റ്റേറ്റിനൊക്കെ വേർതിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്രശ്നമാണ് അതുപോലെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് എക്സ്ട്രീമിസവും പ്രശ്നമാണ് തന്നെ കാരണം ഈ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിന് വേർതിരിക്കുന്ന സമയത്തും പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്റർ കരിക്കുലർ ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് ഓൾ ഇന്ത്യ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ഇത് രണ്ടും ആണ് അതിന് ബാധിക്കാത്തത് കുറച്ച് ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നോട്ട് എന്നുള്ളത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യും നോട്ട് ദ ഹിൻഡ്രൻസ് ഓഫ് നാഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ആയിട്ട് അപ്പം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അല്ലേ ശരിയല്ലേ കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എഴുപത്തൊന്ന് കേട്ടോ എഴുപത്തിരണ്ട് നോക്കിയോട് വിച്ച് അബങ് ദ ഫോളോ ഇതാണ് എനിക്ക് ഞാനൊരു അക്കാദമിന്റെ ഒരു യൂട്യൂബിന്റെ ക്ലാസ് ഏതോ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയ സമയത്ത് ഇവരൊക്കെയാണ് പറയുന്നില്ല വിച്ച് അബങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ സ്ട്രാറ്റജി ടു ഡെവലപ്പ് പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻസ് വിത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് ഷോയിങ് ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലംസ് ഏതാണ് നോട്ട് അവർ കണ്ടില്ല ഏതാ ഡി ഓ ഓപ്ഷൻ ഡി അല്ലേ നമുക്ക് നോക്കണേ നോട്ട് എ സ്ട്രാറ്റജി ടു ഡെവലപ്പ് എ പോസിറ്റീവ് ലേണിങ് വിത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഒന്ന് റെസ്പെക്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ലെറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് നോ ദാറ്റ് ദേ ആർ വാല്യൂഡ് ആസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അത് എന്തുകൊണ്ടല്ല നോട്ടാ ചോദിച്ചത് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ശരിയല്ലേ നല്ലതല്ലേ അതോ കുട്ടികളെ നമുക്ക് പിന്നെ എന്താണ് മറ്റേ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാനോ നോക്കാം ഏതായാലും ചിലപ്പോ ഈ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പോലെ എപ്പോൾ ഓൾവേസ് എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോ ആ ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യത അല്ലെ ഓൾവേസ് റീ ഇൻഫോഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് ഹൈ അക്കാദമിക് അച്ചീവ്മെന്റ് ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കുട്ടിയോട് നമ്മൾ അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെന്റ് പറയുമ്പോ അത് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് അല്ല ആ കുട്ടിക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അതായിരിക്കും ആൻസർ വരിക അല്ലെ റെസ്പെക്ട് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ റെസ്പെക്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചത് റെസ്പെക്ട് അല്ലല്ലോ വേണ്ടത് കുട്ടികളെ നമ്മൾ കൺസിഡർ അല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഓക്കെ ഏതായാലും ലെറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് നോ വാട്ട് ദേ ആർ വാല്യൂഡ് ദാറ്റ് ദേ ആർ വാല്യൂഡ് ആസ് ഓക്കെ സെറ്റ് സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് ക്ലിയർലി സ്റ്റേറ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആൻസർ ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അതായത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് കണ്ടാൽ ഓക്കെ എഴുപത്തി മൂന്ന് വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഓപ്പൺ ബുക്ക് എക്സാം ഇതിനാണ് അതിന്റെ വിവരക്കേട് പറഞ്ഞത് അതിൽ ഇതെന്താ നിങ്ങൾ ആൻസർ കൊടുത്തത് എൻഹാൻസ് റിട്രീവൽ സ്കിൽസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അതാണ് ആൻസർ അല്ലേ ഓക്കെ എൻകറേജ് റോട്ട് മെമ്മറി റോട്ട് മെമ്മറി എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് അൺനെസറി സ്ട്രെസ് ഇതൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എഴുപത്തിനാല് റോൾ പ്ലേ ഇസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് വിച്ച് ഹെൽസ് ലേണേഴ്സ് ടു ഫ്രഷ് എന്താ എക്സ്പ്ലോർ ദർ ഫീലിംഗ്സ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് അല്ലെ ഡിസെമിനേറ്റ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ വരുന്നില്ല റിവ്യൂ റിവ്യൂ ദ ലേണർ ലേൺ ടു കോൺസെപ്റ്റ് സ്റ്റഡി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഓപ്ഷൻ എ തന്നെയാണ് എഴുപത്തി നാല് എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇത് ഞാൻ എഴുതാ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തൊരു ആൻസർ ആണ് ഈ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഫോർ എന്തിനാണ് 
self expression and organization self assessment by the students okay avu nokkado ningal check cheyidittund aarengilum ah yes sir four ah ah ade c eduthu la c alla b option eduthu d ano all this when three are learn by the students and compare their practical work varangi onnu check cheyade ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് പോർട്ട് ഫോളിയോ ഈസ് എ പെർപ്പസ്ഫുൾ കളക്ഷൻ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് സ്റ്റുഡൻറ് വർക്ക് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻസ് ആൻഡ് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ദ ഷോക്കേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രഷൻ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എവിഡൻസ് ഓഫ് വാട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് കൻ ഡു സെൽഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ സെൽഫ് അസസ്മെൻറ്റ് ബൈ ദ സ്റ്റുഡൻസ് കമ്പൈനിങ് ദർ പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക് ത്രീ എന്തായാലും ഉണ്ട് അതിൽ ഓക്കെ ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പോ ഓൺലി ത്രീ ആണോ അതോ സെൽഫ് അസസ്മെന്റ് ബൈ ഓഫ് ദീസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓൾ ഓഫ് ദീസ് വരോ അപ്പോ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഓപ്ഷൻ ബി അല്ലേ വരാ അപ്പോ ബി അല്ലേ ബോയ് ബോയ് ഓൺലി ഫോർ showcase students learning progression achievement and evidence of what students can do self assessment by the students appo seriyaane option b aanu sadhyathalla to adu ningal mark 75 p ezhudhi aalgal seri ittundu to adu enna correct 76 with reference to the types of research consider the following statements അപ്പൊ അതില് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് ഫൈൻഡിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ഫോർ എ ഇമീഡിയറ്റ് പ്രോബ്ലം ഫേസിംഗ് എ സോഷ് സൊസൈറ്റി ഓക്കെ ഓർ എൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓർ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ച് ഇസ് മെയിൻലി കൺസേൺ വിത്ത് ജനറലൈസേഷൻ ആൻഡ് വിത്ത് ദ ഫോമുലേഷൻ ഓഫ് ദ തിയറി ഓപ്ഷൻ എ ഒന്ന് ശരിയാണ് അല്ലെ ഇനി രണ്ടാമത് ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ച് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ബേസിക് റിസർച്ച് അതും ശരിയാണ് random shit one of the main characteristics of ex post facto research is that the researcher has no control over the variable nan ezhudhi nan pakshe seri ada nokkiyalo ee moonavathu seri aano thettaano nokkiya moonu seri aanu sir appo agara avumbo option d alle seri undava yes ഓക്കെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ ആ എക്സ്പാക്ട് റിസർച്ച് ആണോ ഫൈൻഡിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ഓർ ഇമീഡിയറ്റ് പ്രോബ്ലം ആക്ഷൻ റിസർച്ച് അല്ലേ ആക്ഷൻ റിസർച്ച് അല്ല അതെ ഇമീഡിയറ്റ് പ്രോബ്ലം അതെ ഒന്ന് സംശയമല്ലേ പോ ഞാൻ നോക്കട്ടെ അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ആദ്യം Applied research is a non-synthetic way of finding solution to specific research problems or issue. That's what it is. That's what it is. Applied research is correct. One and two are correct. Three 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 are correct. Characteristics of നടന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന്മേ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ഇല്ലല്ലോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ പുകവലിന്റെ എഫക്ട് പഠിക്കണെങ്കിൽ പുകവലി പുകവലിയുള്ള കഴിഞ്ഞതാണ് അതിന്റെ പേര് നമ്മൾ സ്റ്റഡിക്കുന്നത് സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾ പുകവലിപ്പിക്കുമല്ലോ എത്തിക്കല്ലാത്തോണ്ട് എന്റെ ഇൻസിഡന്റ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം അതിന്റെ എഫക്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എക്സ്പോസ്റ്റ് 
നോ കൺട്രോൾ The most significant distinction between experimental and the exposed factor research is control. In the former, the investigator has manipulative control. Uh, 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 exposed factor research is control. Experimental. Uh. In the former, the investigator has manipulative control over the independent value. But in the latter, this, uh, this control is not conceivable, nor is randomization. So exposed factor research refers to research to accept things and gather and analyze data in that environment. Abo control ini lama ni lepas mana tu? Ah, dah dah. Ini sendiri sampai macam ni. Ini yang control lah, no. Control. Ini ni ada macam ni ya. Apa ni? Apa ni? Ada option D kor tu. So. Sir, ini kahwin jauh jauh tu, sir. Eh? Applied research ini ada tu immediate problem ni lepas ada no. Applied research ini definition le. Immediate itu kau tu tidak problem pernah specific problem mana orang tu. Immediate result itu awal ni ada action research ni lalai. Apa ni? Apa? Apa macam apa ni? Immediate problem ada action research ni ada pertaruhan ni. Action research ni, apa research ni orang itu kan? Kalau kita tengok. Orang itu kan? Orang ni ada apa research ni? Action research is a research that aims to simultaneously investigate and Solve an issue. Apa dia immediate itu barangnya jalan. Ini orang dah ada seri aja. Option A, ella, orang orang nama apa tu tu? Applied research yang search finding a solution for an immediate problem. Seri anu tu orang. Ada itu all of these anu. Ini kalau answer kau nak, ada kalau option D kau tu orang tu. All of them. Ada ni answer. Kata dia, itu dia. Which is the current expansion of ni yang kau rey itu datang datang. Kalau orang minus boleh dia. Which, of, which is the correct ex, expansion of ISSN? You can assumption that you index the option A or no. Sir, no. No, Option B, sir. International Standard Serial Number. Okay. 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 Check it out. Okay. Check it out. Okay. 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 Which of the following is not a type of plagiarism? Patch writing, ghost writing, copy scape, self plagiarism. Where are you? I don't know. That's the answer. That's the answer, sir. I'm going to tell you. Copy scape? That's the answer. That's the answer. I'm going to tell you. That's the answer. That's the answer. Okay. That's the answer. Which reference to the citation style? Which of the following statements? MLA, APA, Where are you? No, one only. One only, yeah? MLA, APA, Harvard and Chicago are some of the major systems for writing a bibliography. Did you know? That's right. That's right. MLA is the... Modern Language Association. APA is the American Psychological Association. Psychological Association. APA. That's it. That's it. That's it. That's it. APA. 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 Psychological and Philosophical. That's it. Philosophical. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. Which of the following is not a non-probability sampling technique? Not a choice. Quarter sampling. Quarter sampling, huh? Quarter sampling is probability, huh? Clustered, huh? Clustered, huh? Clustered, huh? Clustered, huh? Clustered, huh? Clustered, huh? Kotak ni sir. Jangan cekian cekian. Hello. Okay, apa tu cekian? Kita sampling. 
Uh, they, cluster sampling is a probability sampling technique whereas the researcher divides the population into multiple groups. Okay, Shiriyan, answer Shiriyan, clustered sampling at all. And the, the preamble of the constitution was based on objective resolution. Okay, see answer. Okay, number three, which, are, which statement are true with regard to the article 14 of the Indian constitution? Okay, so I not Okay, if there is any reasonable basis for classification, different treatment is justified. Equal protection guarantees equal treatment of persons in all circumstances. Guarantee of equal protection applies against the substantive laws. I'm sure, substantive laws. Guarantee of equal protection applies against procedural laws. There are. Hello. The state shall not the, the, the article 40. The state shall not deny to any person equal equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. The state shall not deny any person equality before the law or equal protection of equal protection within the territory of India. The answer is okay. Article 14. The state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the law within the territory of India. The said article is clearly in two parts. While it commands the state not to deny to any person equality before law, it also commands the state not to deny the equal protection of the laws. Equality before law prohibits discrimination. It is a negative concept. The concept of equal protection of the law requires the state to give special treatment to persons in different situations. Equal protection of the laws in the The state to give special treatment to persons in different situations in in order to establish equality among all. Okay, equal protection guarantees equal treatment of persons in all circumstances. Equal protection requires the state to give a special treatment to persons in different situations. Equal treatment but a special treatment. Well, in order to establish equality among all, it, it is positive in character. Therefore, the necessary corollary to this would be that equality equals would be treated equally, whilst unequals would have to be treated unequally. Equal protection applies against the procedural law.
അപ്പൊ അതുകൂടി ഒന്നുണ്ട് ഇനി മൂന്നുണ്ടോ നോക്കട്ടെ ഗ്യാരണ്ടി ഓഫ് ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അപ്ലൈസ് അഗേൻസ്റ്റ് അല്ലെ അതെ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അടുത്ത എക്സാമിനൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടുന്നു Okay, no person has been here in the right to do it, okay. അത് നിൽക്കട്ടെ ഇത് കുറച്ച് പാടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതില് കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ടഫ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതില് ഏതെങ്കിലും ആൻസർ കീറി ഒന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ ഈ ആൻസർ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ആരെങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൺപത്തിരണ്ടൊക്കെ എൺപത്തി മൂന്ന് ഇതിൽ ആൻസർ കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ എൺപത്തിരണ്ടില് നമുക്ക് എൺപത്തി മൂന്ന് ദ ഫസ്റ്റ് അമെൻമെന്റ് ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വാസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇത് എല്ലാവരും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവല്ലോ ഹലോ ഫസ്റ്റ് അമെന്റ് എന്റെ ബുക്കിലുണ്ട് Whom, whom among the following is returning officer for the election of president of India? That is the chief election commissioner of the election commissioner. That is the first thing to do. Okay? Okay. 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 അത് ശരിക്കും രാജ്യസഭാ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആ വരേണ്ടത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോ ക്യാൻസൽ ആവില്ലേ അതേണ്ടല്ലേ ആ കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനിൽ രാജ്യസഭാ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആണ് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ ആയിട്ട് വന്ന ആ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ അതിന് കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനിൽ മാത്രമാണോ അതോ എല്ലാ ഇലക്ഷനിലും കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനിൽ മാത്രം അറിയോ ഓരോ തവണയും അത് ലോകസഭയും രാജ്യസഭയും മാറി മാറി വരും എന്നാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണ രാജ്യസഭ ആണെങ്കിൽ ഇത്തവണ ലോകസഭ ആണ് വരേണ്ടത് ആ അപ്പോൾ സ്പീക്കർ ഓഫ് ലോകസഭ വരോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് അത് വരുന്നത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഓഫ് ലോകസഭ അത് മാറി മാറി രാജ്യസഭയും ലോകസഭയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് ആ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസറിന്റെ പോസ്റ്റ് എന്നാ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് വായിച്ചത് the secretary general of lok sabha and the secretary general of rajya sabha are appointed as a returning officer by rotation mensala avu rotation la avu speaker of lok sabha seriyana rajya sabha dil illallo avu angana avu speaker of lok sabha veru seriyao delete cheyula to okay ini adutha ഈ രാജ്യസഭക്ക് സ്പീക്കർ ഉണ്ടോ ശരിക്ക് അതിന് ചെയർമാൻ അല്ലല്ലോ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ ആണെന്ന് അറിയാം അവരെ ഫോർട്ടി സെവനിൽ കൗസ് ലോട്ടർ ആണ് ഇംപ്രൂവിങ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയാവുന്നുള്ള അറിയില്ല പിന്നെ മറ്റതും ശരിയാവുന്നില്ല ഏതാണ് ഇതിൽ തെറ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിയോ എൺപത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ ഞാൻ 
See and that is safeguarding forest and wildlife. Other than that, article that Article 46, the state shall promote with special care the educational and the economic interest of the weaker section of the people and in particular the scheduled caste and scheduled tribes and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation. That's why we have forest and wildlife. okay <laughs> Uh, okay, okay. Or a bit too. The safeguarding forest and wildlife for 48 and now. 46 other lap. For 46 is already made scheduled to pass the scheduled drive. I've already have a question of the summit. 46 and all. About it. Or a bit too. Any other. In which case the Supreme Court of India identified the right to information is fundamental right. Yeah. Sir, answer under the D. D. State of UP versus Raj Narayan. Hmm. Okay. 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 Barnard now, It is a lesser answer. No, content. I'm going D. 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 Right information. The right information is a fundamental right under the Article of the Rules of Indian Constitution. Like it with the other. And that's all the other. Any other? Which among the following statement is true with regard to the child marriage uh, restraint act 1929? Greta, what is it? Another group, yes, are candid. No, no, no,
This act may be called the Child Marriage Restraint Act 1929. It extends to the whole of India and it uh, except the Jammu and Kashmir and it applies also to all citizens of India without and beyond India. It shall come into force on the first day of April 1930. Child means a person who, if a male has not completed 21 years of age. Child marriage means a marriage to which either of the contracting parties is a child. Contracting party to a marriage means either of the parties whose marriage is thereby solemnized and. Uh, uh, okay. That is, contracting party to a marriage means either of the parties whose marriage or is about to be thereby solemnized. Padanele, the act prevents solemnization of child. Okay, Under the sexual harassment of women at the workplace. Okay, prevention, prohibition, and redressal. Act 2013, workplace means. Then the any organization funded by government, any private organization, any non-governmental organization. Any dwelling place will rule law. Answer it. So now one, two, three are healthy, but she video can do four good in one, two, three, four are answer. Dwelling place or workplace site can be clear. If you can do angane. Angane, I don't clear that it's okay. So, dwelling place or angane, living place or or angane, we need to get that done. That workplace site can be done. That means online work can be done. Okay, I'm going to do that.
കാണുന്നില്ലല്ലോ വർക്ക് പ്ലേസ് എന്നുള്ളത് നോക്കട്ടെ ഒന്നും കൂടി നോക്കാം ഡിപ്പാർട്ട്മെ <laughs> ശരിത്രത്തത് <laughs> the donor pool is included grandparents and children are there the national registry of donors and recipients created brain death certificate was exempted for organ adu varunnilla ta establishment of national human organization then the answer what tell you 89 na kaiya class la share cheyida note undey da line undu ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ഞാൻ കാണിച്ചാ കാണിച്ചാ ഇതന്നെ <laughs> രണ്ടായിരത്തിന്റെ Okay, Transformation of Human Organs Act in 1994 and consequently the Transformation of Human Organs Amendment Act 2011 was 
enacted some of the important amendments okay. tissues have been included along with the organs will have a question there uh, uh, brain that uh, a donor pool includes grandparents and uh, no, national registry of donors so tissue the area part of it okay at the uh, near relative definition has been expanded to include grandparent and grandchildren other than the other than the top Okay, Pinata. Provision of retrieval centers and their organization tissue banks shall also be registered. Other tissue bank of okay. grandparents Okay, national registry of donors and recipients created. Provision of swap donation. There is provision of mandatory inquiry from the attendants. Okay, uh, provision of mandatory transplanted uh, transplant coordinator in all hospitals. Protect vulnerable poor and poor. There is provision of higher penalties. Uh, constitution of brain death certificate board has been simplified. This the brain death certificate was exempted for organ donation. Okay, here's another way to you. It's all day. So, the delay, moon out of here, Empathampada, moon out the garden, the garden, so the Empathampada moon. Hello, yes, yes. I did brain that the certification was exempted for. Uh, organ donation. Apa that is organ donation is when a brain brain death certificate आवश्यक नहीं लाया ना ना ऐसे बोलते हैं. Okay. पर शे इधर ही उठो क्या ना constitution of brain death certification board has been simplified. Wherever neurophysician or neurosurgeon is not available, then then anesthetist or intensivist can be a member of board in this place. Okay. अब हम आयाल के अदर बागरम चिया मट्टू और ऐसे तेज़ कार में अदर बच्चों में दानों का लादा सर्टिफिकेट बैंडा दौड़े नहीं जा रिमोवर ऑफ स्टोरेज जो उसमें नेशनल रजिस्ट्री इन्हें दान दे नेशनल रजिस्ट्री ऑफ डोनर्स एंड रेस्पिरेटरी क्रेडिट नेशनल ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज रिमोवर एंड स्टोरेज Onnum seri ane to, onnum seri ane, okay, random seri ane, national registry, established national human organs and tissues removal and storage network, storage network itu seri ane, dah storage network, removal and storage network, naalun seri ane, alah anjaya itu mat, alah muda itu matra tipter, okay, aid and advice, appropriate authority, and a nucleation of formula act has made for provision of creative portion and case other than the question the brain death certification was exempted for organ or donation other mother brain death certificate exempted simplified Simplified itu orang itu negri, aneh tesis kadang print tak tu sertifikat itu kurang kan lah, awak kasihan dengan matre baru tu. Apa um, aduh seri ahi tu kuda. Hari ini nanti one two four. Hello. Ah, nanti ni tu. Eh ni ni. One two four. Siapa yang letter? Option C, option C. Ah, betul. Aduh seri ini nanti nanti ahi kurang kan lah. Jadi three ni dah. Tunggu orang. Which among the following is a condition to become chairperson of National Green Tribunal? One, a person who is or has been a judge. Then what are you going to do? Answer it. I'm going to know that. 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 I'm going to know that.
decision shall be appointed by the central government in consultation with the chief justice of india so the judicial members and experts general general shall be appointed on the recommendation among the other any person seeking relief and complete compensation for the environmental damage involving national so okay qualification for the appointment of chairperson okay what a judge of the supreme court of india i don't know a person who has been a judge of the supreme court that is better chief justice of high court chief justice of high court that is better qualification and experience are relevant scientific and technical field our scientific and technical field is vanda vanda le അത് വേണമെന്ന് നിർബന്ധം പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ സാർ ഓപ്ഷൻ ഫോറ് അല്ല അത് നമുക്ക് നിർബന്ധം പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ ജഡ്ജസിന് സാധാരണ ആ ഒരു സയൻസ് മേഖലയിലുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ അങ്ങനെ നിർബന്ധം പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ശരി ഉത്തരം ഏത് ഓപ്ഷൻ എ അല്ലേ ഏ മാത്രല്ല വരുള്ളു അപ്പൊ ഞാന് തെറ്റാണ് അത് തൊണ്ണൂറ് ഞാൻ തെറ്റായിട്ടാണ് കിട്ടിയത് കേട്ടോ ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ വൺ ടു കേട്ടോ ഇനി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അബൌട്ട് ടി കെ മാധവൻ ഓക്കെ ഹി ഫൗഡ് ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ ദേശ ദേശാഭിമാനി in 1915 seri alle okay he attended the kolkata congress adu enikku ariyilla in 1921 he had an interview with mahatma gandhi in tirunelveli njan option b aanu ezhudiyathu aano adu all of them hello yeah and all of them bo ezhudi okay adu check cheyidu okay എന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ തെറ്റാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് നമ്മള് ആ സമയത്ത് ഇയർ നൈൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ തന്നെയാണോ സാർ ദേശാഭിമാനി ഇവർ ചിലപ്പോ ഇയർ മാറ്റാറുണ്ടേ അത് ശരിയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തന്നെയാ അല്ലേ നോക്കട്ടെ അത് ദേശാഭിമാനി ഒന്നില്ലാത്ത <laughs> 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 അതിൽ ഹി അറ്റൻഡ് ദ കൊൽക്കത്ത കോൺഗ്രസ് സെഷൻ ഞാൻ നോക്കട്ടെ 
சி கே மாதவன் Madhavan's meeting with Gandhi on 1921. He attended Kolkata Congress session there. He participated in Madhavan's session. Nineteen twenty-three, ah, thirty-two, ah, lah. What is the serial, lah, no? Two serial, lah. Thirty-two, ah, lah, twenty-three, ah. He attended in the in the Kaki Nada meet of the Congress party. ये वाले इंगेने ट्रिकी आई था लास्ट टेल एंड मार्च में इंड ने कहीं नहीं एक क्वेश्चन पेपर आई चित्र डायर ने लारो फिजिक्स इंड ये दो एक बात चित्र वीएचएसी डा आधे घंटे में इंसल आ की थी यानी ईयर वेर ना द मैक्सिमम तोड़ा दे रखिया ने ये ले आंसर्स अटेम्प्ट ये ले ला माधवन अपचेंड क इधर काकी ना डांग कांग्रेस के लाने पकड़ते रहते हैं कानपुर 1925 था कोलकाते ले तो पारे में ले लाओ ओके इधर लोग जिन्दा आंसर दे टी दिलो और ना करा ले तो इधर तेरे टाइम जो बुक आने जा रहे हैं तो तो ये फेस इधर अब तेरे अंदर आगम बहुत नहीं की मूपरूट अब रंडो रूम अलग अलग ऑप्शन सीन डाउन लाले पर दे हम 18 30 आम बंद में चित्र डाइट इन 1930 अब हम रंडो नहीं लाप अब ओन्नो मोनो डाउन ओन्नो मोनो ओके चलो पर सही है क्यों याने दाल तेट्टा बोल तो नहीं तो फिर तो तेरा किटी नहीं लाया हम तो अलग ही लोगों के लिए लीट आपको देशा भी मत किया अवानी इन लाइफ फोर्टी टू का कार्ड में थी दैशा भी वाली से मलयालम न्यूज़पेपर है नॉर्मल वाला गैरला स्टेशन में थी इस चार्टर डा से बीकली इन नाइनटीन फोर्टी टू लगा रहा है तो क्वेश्चन ले न्यूज़पेपर आने लगी ले हाँ बीकली ये लगा न्यूज़पेपर आने यानि आईडिसेल तो देना है तो तोलाजी पादने ही लाड़ देते माधवन तो कवर देने से ओके तोलाजी पादने से डायरेक्ट की अरे तोलाजी पादने ही लाड़ माधवन ने इतने हैटाइट की बिकने तो पादने ने जेन आए की तो कहे तालुम अदली यार पुण्य चिया ना तो करे तच्चू उठ कर डालो 
ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ആൻസറും കൂട്ടുന്നില്ല ആണ് നോക്കട്ടെ തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് Consider the following statements about Herman Gundert. Which of the following is? About Adil Jani Edi the poem, he compared the Malayalam English New uh, Nigandu in 1872. And down the he published Raji Samachar. Okay. But they have a basal mission society. Lalo. It's a mission society. Lalo. Lalo. Basal mission Herman Gundert. Yes, yeah, sir. ോ <laughs> 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 ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല അവര് ഇയർ വെച്ച് പറ്റിക്കലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണൻ രാഘവിയ അത് ഞാൻ ശരിയായില്ല അതുപോലെ ഹി ഹിസ് വെൽ നോൺ ബുക്ക് ഹിസ് വൃത്താന്ത പത്രപ്രവർത്തനം അത് ശരിയാണ് ബയോഗ്രഫി ഓഫ് കാൾ മാക്സ് അതും ശരിയാണ് ഞാന് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എഴുതിയത് നിങ്ങളോ ഓപ്ഷൻ ബി ബി അല്ലേ ബി വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ സമയത്തുള്ള ദിവാന അയാള് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ദേശാഭിമാനി ഇയാള് ആക്റ്റീവ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് രാഘവയ്യ പോയിട്ടുണ്ട് രാഘവയ്യ പോയിട്ടുണ്ട് ദിവാൻ പദവി എന്ന് ഒഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇയാള് അതായത് ദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ള വരുന്നതിന് മുന്നേ രാഘവയ്യ പോയിട്ടുണ്ട് ദിവാൻ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അപ്പൊ രാഘവയ്യ വരില്ല രാജഗോപാലാചാര്യനെ കുറിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഇതിൽ പറഞ്ഞുള്ളൂ പി രാജഗോപാലാചാരി ആൻഡ് മഹാരാജ ലൺസ്കേഷൻ ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പർ അതൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സി പി രാ സി രാജഗോപാൽ പി രാജഗോപാലാചാര്യെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഓപ്ഷൻ ടു അതായത് ഓപ്ഷൻ ബി ആൻസർ കൊടുക്കാട്ടോ തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്ന് ബി
twice nominated only once nu parna thetta rendu pravasham divane select cheyidittundu to nominated only once nu thetta aanu rendu pravasham ayale edakitte appo endaru rendu illatha or option aayi appo adayo c aan answer to answer idile c aan answer ऑप्शन असंब्लीवर ऑप्शन सी मात्रे हैं ये ऑप्शन डी कोड करने के लिए लॉर्ड ऑफ द एबो वाला अदरुम डंडर है अब ऑप्शन सी आना है सर अब एक टे वर्ड गिट्टियाँ ने आज ट्वाइस अंदर ने वर्ड गिट्टियाँ ने निकाल आंसर है सर ये स्वीमोलम सब अंदर ने आना ही पॉपुलर असेंबली अंदर ने पॉपुलर है असेंबली पॉपुलर इन वाले स्वीमोलम पॉपुलर अबाउट <laughs> आंसर <laughs> जन्मिभग वस्तु जन्मिमा वगारपाट वस्तु सरकार बहुभूरीभाग भूमि भूमि पंडार वह पंडार वग भूम कृषि आदायमेंट भागो वो आर्म अनुवाद सरकार इष्टमे वस्तु आरुपति आज महाराजा भरणकाल दिवान सर एरुपो सर टी माधवराव सरकार वग पंडार वग भूमि कुड़िया कृषि भूमि स्वंत उत्तर इतना पंडार विंबर विडंबर प्रकार कुड़ियाँ निश्चित तक ईडा की पाटवस्तु उड़मस्थवकाश नल्कि कुड़ियान सर सरकार वह पंडार पाट पंडार वस्तु मेल अवकाश लंडार पाट वस्तु विकाम गवर्मेंट कर मीर्चु अंबरूर्मेंट 
it was hailed as the magna carta of uh, 65 land to 65 land 55 theta it was hailed as a magna carta of travel to adu parayunnundu avana thane it conferred property rights to the on the holders of devasra vaga land okay adu undallo irundallo rendu moonu naalu മൂന്നും നാലും എന്തായാലുണ്ട് രണ്ടിതിൽ ഇട്ടൊന്നുണ്ട് ഓൺലി ടു എന്ന് മാത്രം പറയുന്നത് അപ്പോ ആ ദേവസ്വഭ ദേവസ്വം വക അല്ലല്ലോ അല്ലേ പണ്ടാരപ്പാട്ട അല്ലേ പണ്ടാരം വകയാണ് കേട്ടോ അതും തെറ്റാ ഒന്നും രണ്ടും തെറ്റല്ലേ മൂന്നും നാലും തന്നെയാണ് ശരി അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി കൺഫേം ആകട്ടെ ഇതിൽ ഡെറ്റ് ചോദിക്കാൻ പറ്റും Sir, if you read the sentence, it is called Conferred Proprietary Rights in the Holders of Devaswam Bhagan. Sir, if you read the sentence, it is called Conferred Proprietary Rights in the Holders of Devaswam Bhagan. Royal Proclamation. Sir, that is the third സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഇറ്റ് വാസ് ഹെയിൽഡ് ആസ് എ മാഗ്ന കാർട്ട ഓഫ് ട്രാവൻ കോർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വേർഡ് കണ്ടോ റയറ്റ്സ് ആർ വൈ ഒ ടി എസ് അപ്പൊ അത് പ്രശ്നമാണോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല ഈ ആൻസർ അത് ഈ അക്ഷർ തെറ്റൊന്നും അത് അത് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ എന്ത് കിട്ടിയാ മതി അതായത് ഈ സാധനം ഈ വർഷം റോയൽ പ്രൊക്ലമേഷൻ ആക്ട് ഇതേ വർഷം തന്നെ ആ ജന്മി കുടിയാൻ വിളംബരം എന്ന് പറഞ്ഞതാണോ റോയൽ പ്രൊക്ലമേഷൻ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സർ റോയൽ എന്ന് പറയുമ്പോ രാജാവിന്റെതല്ലേ സർ നേരത്തെ എന്തോ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് വായിച്ച പോലെ ഗവൺമെന്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊക്ലമേഷൻ സർ വായിച്ചതുപോലെ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരം വരൂല്ല അതിന് ഓർമ്മണ്ടേ ഇതിൽ ടു ഓൺലി ഉണ്ട് വൺ ഓൺലി അപ്പൊ അത് തെറ്റാ അത് രണ്ടും തെറ്റാ ഇത് ശരിയാണ് ഉത്തരം ശരിയാണ് കാരണം എന്താ പറയാ ഇതിലിപ്പോ പണ്ട് ഇത് ഉറപ്പല്ലേ ഇത് സൈലാസ് മാഗ്ന കാട്ട ഓഫ് ട്രാവൻ കൂർ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മൂന്നും അതിലുണ്ടാവും എന്നുള്ള ഉറപ്പല്ലേ പിന്നെ ഇനി മൂന്നും നാലും ആണോ അതോ ഒന്നും മൂന്നും ആണോ ഒന്നും മൂന്നും അല്ല ഒന്നെന്താണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിലാണ് എന്നതാണ് പറഞ്ഞത് ട്രാവൻ കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നുകിൽ അപ്പൊ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറു അൻപത്തഞ്ചിലല്ല അത് തെറ്റാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിലാണ് ഭണ്ഡാര പാട്ട വിളംബരം വരുന്നത് കേട്ടോ ട്രാവൻ കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പം ഓ മൂന്നും നാലും അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാത്രം അല്ല സോറി മൂന്ന് മാത്രം അങ്ങനെ പറയാം മൂന്ന് മാത്രം എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ അതിലില്ല പിന്നെ മൂന്നും നാലും അതിൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിലൊരു ഉത്തരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡി ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയോ ഒരു ഉത്തരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും അതിനെ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളു കാരണം വൺ ഓൺലി വരൂലല്ലോ എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിലല്ല ടു ഓൺലി വരൂല കാരണം ഇറ്റ് കൺഫോർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് ടു ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് ദേവസ്വം വക അല്ല അണ്ടാരം വക ആണ് കേട്ടോ ആൻസർ വരും പിന്നെ ഓൺലി വൺ ആൻഡ് ത്രീ വൺ ആൻഡ് ത്രീ ആകുമ്പോൾ വൺ തെറ്റാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ അതിന് വരൂല പിന്നെ ഓപ്ഷൻ ശരിയാവാനുള്ള സാധ്യത ത്രീ സോറി ഡി മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ഈ ഒരു സോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഡി എഴുതവർക്ക് ശരിയില്ല തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പ്രസന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് 
ഇന്ത്യൻ ഗവർണർ അല്ലെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഗവർണർ ശക്തി ദാസ് ഞാൻ അവസാനം പോയിട്ട് എഴുതി ശരി അല്ലെ ശരിയല്ലത് ശരിയാണ് വിച്ച് ഇന്ത്യൻ നേവി സെയിലിംഗ് വെസൽ ഇത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും സർപ്പുരയാണോ സംശയമുണ്ട് ആണോ അതോ ശിവാലിക്കോ നോക്കിയല്ലേ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ അവസാനം അട്ടോപ്പ് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നാല് ചോദ്യം കൂടി ഉള്ളൂ ഞാൻ മൂന്ന് ചോദ്യം ഉള്ളൂ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ശിവാലിക്കോ സത്പുരി എഴുതും അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതാതിരുന്നത് അത് ഞാൻ എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്താണ് ജാപ്പനീസ് വേർഡ് ആണ് ഞാനത് ആദ്യം അത് കണക്ട് ചെയ്തു സക്കുരാജിമ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സക്കുറ എന്താ പറയുക ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഷിക്കോമ സക്കുറ അതുപോലെ ഡെപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സാധനമൊക്കെ ഒരു ജാപ്പനീസ് വേർഡാണ് അങ്ങനെ അതും അത് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഞാൻ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കിട്ടിയാൽ മതി അതായത് മൂ രണ്ട് മൂന്നായിട്ട് വേണം ഓക്കെ പൊൽക്കാനോന്റെ ഭാഗത്ത് രണ്ട് കണ്ടിന്റെ ഭാഗത്ത് മൂന്നായി കിട്ടണം അപ്പൊ രണ്ട് മൂന്നായിട്ടുള്ള ഇതാ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഏഴും ബിയും ആണ് പിന്നെ ഞാൻ നോക്കി മറ്റുള്ളതൊക്കെ അതായത് മൗണ്ട് ബെസാവിയസ് അത് എനിക്ക് ഇറ്റാലിയൻ വേർഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് മൗണ്ട് ബെസാവിയസ് ഇറ്റാലിയൻ വേർഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും കാരണം എന്താ വെച്ചാല് എയിലും ബിയിലും അത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് നോക്കാനില്ല അപ്പൊ അത് ഇറ്റലി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു മൗണ്ട് ബെസാവിയസ് ഓക്കെ അത് കണക്ട് ഇനി രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയാൽ പറയാം മൗണ്ട് മെറാപ്പിയും മൗണ്ട് ാണ് അപ്പൊ ഈ മറാപ്പിയും നിറാങ്കോയും ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഈ മെറാപ്പിന്റെ കേസിൽ ഇത് മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തേൽ പബ്ലിക് കോങ്കോ ആണോ കോങ്കോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു മൗണ്ട് നിറായാങ് കോങ്കോ എന്നുള്ളൊരു വീട് അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ കോങ്കോ കോങ്കോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ഗസ്റ്റിൽ എനിക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഓപ്ഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ എന്നാലും എനിക്ക് അതിൽ കിട്ടി കിട്ടിയെന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ മറ്റുള്ള കിട്ടുമല്ലോ മറ്റേ ഒന്നുകൂടി അല്ലോ അത് ഇന്തോനേഷ്യൻ കിട്ടും മൗണ്ട് മെറാപ്പി നിങ്ങൾ എത്ര ആൾക്കാർ ശരിയാക്കിയത് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് സർ പക്ഷെ ഞാൻ ഇറ്റലി എന്നുള്ളത് അത് എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു മൗണ്ട് വെസുവിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റലിയിലാണ് എന്ന് ബാക്കി സാർ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഗസ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ കിട്ടിയല്ലേ ഓക്കെ ചിലപ്പോ അതൊക്കെ ഒരു വൈത്തിരിവായിരിക്കും നോക്കാം നീ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് ഇവൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം മൂവ്മെന്റ് ക്രോണോളജിക്കൽ ഞാൻ എഴുതിയത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയാണോ ഓക്കെയോ ഞാൻ വർഷം നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ അല്ലേ നോക്കാം ഗാന്ധി ഇറുബിൻ പാക്ട് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് നിൽക്കാൻ അത് മാത്രമേ എനിക്ക് നല്ലോണം അറിയുന്നുള്ളൂ നോക്കട്ടെ ഗാന്ധി 
ഇതിലെന്തോരം മിസ്റ്റേക്ക് ഉള്ള പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടോ ഈ ചോദ്യത്തിൽ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് ഇത് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഗാന്ധി എർവിൻ ഫാക്ട് നെഹ്റു റിപ്പോർട്ട് ഇയാൾ നോക്കണേ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടാണ് നെഹ്റു റിപ്പോർട്ട് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എങ്ങാനല്ലേ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് അവിടെ വെക്കട്ടെ ഇനി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഹോൾസിന്റെ ട്രയാങ്കിൾ അത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലല്ലേ ട്രയാങ്കിൾ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഓക്കെ ശരി അത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ട് നാല് അല്ലേ രണ്ട് നാല് ഒന്ന് മൂന്ന് കറക്റ്റ് ഞാൻ എഴുതിയത് കറക്റ്റാണ് രണ്ട് നാല് ഞാൻ അത് ഒഴിവാക്കണോ ഒഴിവാക്കണോ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ച് എഴുതി ലാസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയി ശരിയായി രണ്ട് നാല് ഒന്ന് മൂന്നാണ് കേട്ടോ കറക്റ്റ് വർഷം ഉണ്ട് വേറെ എഴുതി വെച്ചോളി ഗാന്ധി എർവിൻ പാക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് നെഹ്റു റിപ്പോർട്ട് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു വോയിസ് ഓഫ് ദ ട്രൈ ട്രൈ കളർ ഓൺ ദ ബാങ്ക് ഓഫ് ദ റിവർ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി നയൻ കിട്ടില്ലേ കിട്ടിയോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കേട്ടോ ആൻസർ വരാച്ചോളൂ ലാസ്റ്റ് ഫാദർ ഓഫ് ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈം സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ്സ് അല്ലേ അതെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് യെസ് എൻ്റെ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എൻ്റെ മാർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണം കേട്ടോ വെക്കണോ ഹലോ വേണ്ട അല്ലേ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ സാറേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യ തെറ്റിയത് ഞാൻ ആദ്യം നോക്കട്ടെ എത്ര എണ്ണം തെറ്റിയെന്നുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപതെണ്ണം തെറ്റി ഒമ്പതെണ്ണം തെറ്റിയുള്ളൂ ഞാൻ പതിനഞ്ചെണ്ണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഒമ്പതെണ്ണം തെറ്റിയുള്ളൂ കേട്ടോ അത് ശരിയാ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒമ്പത് തെറ്റ് ഇനി ശരി നോക്കട്ടെ
എത്ര വർക്ക് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കസി ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹലോ നിങ്ങൾ ഗസ് ചെയ്താലേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ അതില് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാതെ അതൊന്നും കൂട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അറുപത്തഞ്ച് മാർക്കാണ് ഇതിന്റെ ബേസിലുള്ളത് അറുപത്തഞ്ച് മാർക്കൊക്കെ ലിസ്റ്റിൽ വരുമോ മൈനസ് ചെയ്തിട്ടാ മൈനസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരിയാണ് എട്ട് തെറ്റിച്ചു പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസർ ഇനിയും ഒന്ന് വെരിഫൈ ആവാനുണ്ടല്ലോ അതവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് വേറെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇതിലിപ്പോ ഞാൻ ലിസ്റ്റിൽ എത്തിയാ തന്നെ എന്റെ പി ജി മാർക്ക് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോ ആ പി ജി മാർക്കിന്റെ ഇതും കൂടി കിട്ടണം എന്നാലും ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ലിസ്റ്റിലൊക്കെ മുന്നിലെത്തുള്ളൂ എനിക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല മാർക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മള് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആൻസർ ഒക്കെ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇനി പി എസ് സിന്റെ ഭാഗം ഒരു ഡിലീഷൻ ഒക്കെ വരാനുണ്ടാവും എന്നാലും ഏറി വന്നാൽ ഒരു അഞ്ചെണ്ണൊക്കെ അല്ലേ കുറയുള്ളൂ അല്ലേ ഓക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ആൻഡ് സി അല്ല ആർക്കെങ്കിലും എബവ് സിക്സ്റ്റി വരുന്നുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണ്ടേ ഇപ്പൊ അത് എബവ് സിക്സ്റ്റി ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരും ആരും പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ എന്റേത് എന്റേത് അറുപത്തെട്ട് ശരി അറുപത്തെണ്ണം എട്ടെണ്ണം ശരി ഒമ്പതെണ്ണം തെറ്റും ബാക്കിയുള്ളത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എത്ര എണ്ണായി അതിന്റെ ആൻസർ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞാ അതിൽ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാതെ വിട്ടത് ഒന്ന് പതിനാറ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ശരി വിട്ടില്ല തെറ്റു വിട്ടില്ല പിന്നെ പതിനാറ് പിന്നെ ഏതാ ഒന്നുകൂടി ഉണ്ടല്ലോ ഒന്നുകൂടാത്ത അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിട്ടില്ലേ ആ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാതെ വിട്ടേക്കാം ആ മൊബൈലിക്ക് എഴുപത് അത് അൺനാച്ചുറൽ ആൻഡ് ത്രെട്ടനിങ് എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതിയത് അതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തില്ല അതിന് മാർക്ക് കൂട്ടിയിട്ടില്ല തെറ്റും കൂട്ടിയില്ല ശരിയും കൂട്ടിയില്ല ഓക്കെ അതവിടെ വെക്കട്ടെ അത് രണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ആ രണ്ടെണ്ണേ നമുക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാത്തതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ വേറൊരു സാർ ഉണ്ടല്ലോ ഓൾ ലാംഗ്വേജസ് ഹാവ് സെയിം ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് ലോജിക്കൽ അല്ലേ ആൻസർ നോർമേറ്റീവ് അല്ലല്ലോ 
അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞ കേട്ടത് സർ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോ എന്റെ അത് തെറ്റിടാനുണ്ടാവും അതായത് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് കൂടി കൂടി എന്റെ കുറവ് അപ്പൊ എത്ര ഉണ്ടാവും അറുപത്തി നാല് പോയിന്റ് ആറ് ആറ് പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ അത് എനിക്ക് വേണ്ടത് വൈറ്റ് അത് കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാലും അറുപത്തഞ്ച് കുട്ടിയാ മാക്സിമം അറുപത്തഞ്ച് കിട്ടുമായിരിക്കാം എന്ന് നമ്മള് ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ ശരിയാ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം മാർക്ക് ഉണ്ട് തോന്നും മാജിക് ഇതാണ് പി ജിക്ക് മാർക്ക് ഇല്ല അതാണ് ഒരു വിഷയം ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതായാലും നമ്മള് എല്ലാവരും ഡയറ്റിന്റെ ക്ലാസ് സിലബസ് പുതിയ സിലബസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അയച്ചുതരാം നമ്മുടെ ഈ സിലബസ് സുഖമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ എച്ച് എസ് എസ് ടിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കാര്യക്ഷമമായിട്ട് നമുക്ക് ബി എച്ച് എസ് ഇനി ഇതിനേക്കാളും ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം